ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਲੇਜ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਬਣੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਨੀ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਸਨ ਮੈਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਉ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵਿਸਟ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਰਫੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਮੈਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਬੇਸਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਕੜਛੀ ਦੇ ਕਿਉ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਦੇਸੀ ਕਿਉ ਟਾਈ ਪਾ ਦਿੰਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਬੇਸਨ ਦੇ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਫੀ ਦਾ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਲੱਡੂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟ ਡੋ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੇਸਨ ਹੈ ਬੇਸਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਬੇਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟ ਬੇਸਨ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਟੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟ ਡੋ ਬਣਾਣਾ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਗੇ ਤੇ ਪੌਣਾ ਕੋ ਗਲਾਸ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਨ ਗੁੰਨਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਚੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟਾਈਟ ਡੋ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੈ
ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਗੇ ਜਦ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਦ ਪਤਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਲੈ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਖੋਇਆ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਠਾਈ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਖਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਓ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾ ਤਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਹੁਣ ਤਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਣੀ ਆ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਣੀ ਆ ਵੇਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਓ ਜੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਣੀ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਚੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੇਸਨ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਜੜਗੇ ਐਵੇਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਸੇ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘਿਓ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਲੱਗ ਜੀ ਕਿ ਵੇਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੇਸਣ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਹੀ ਤਲਣਾ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੱਠਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲ ਲਾਂਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੈਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ 
ਗਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਨ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਬੇਸਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਬੇਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦਾਣੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਡੂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਨ ਉਹ ਦਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛਾਣ ਲਾਂਗੀ ਇੱਕੋ ਦਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਜ ਸਾਡਾ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪੀਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਸ ਲਾਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣਾਂਗੀ ਫਿਰ ਪੀਸਾਂਗੀ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਨਾ ਜਿੰਦਾ ਇਹ ਸੇਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਸ ਕੇ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਅਲਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਜਨੀ ਪਿਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਮ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈਗੀ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨੇ ਵੇਸਣ ਹੈ ਵੇਸਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਆਣ ਲੱਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲੀ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਆਏ ਜੋ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸਟ ਫਲੱਪੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜੇ ਜੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੱਕ ਜੇਗਾ ਸਾਰਾ ਵੇਸਣ ਆਪਣਾ ਪੱਕ ਜੇਗਾ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕੜਛੀ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੇਸਣ ਹੈ ਇਹ ਰੋਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਨ ਆਪਣਾ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਅਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੀਨੀ ਮੈਲਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜੇ
ਚਾਸ਼ਨੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਰ ਇਹ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਚਾਸ਼ਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਰ ਲਾਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੇਖਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਨ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਨ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਲੰਬਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੇਗੀ ਸੋਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੋ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੁਰਾਦਾ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ ਉੱਤੋਂ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ ਆਵੇ ਬਰਫੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਚਾਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਲੰਬਸ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੋਲ ਲਗਾ ਲਾਂਗੀ ਇਸ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੋਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੋਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਾਂਗੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾਦਾ ਲਾ ਦਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾ ਚਾਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਰਾਦਾ ਛੜਕ ਦਾਂਗੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਸੀ ਉਹ ਛਿੜਕ ਦਾਂਗੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 
ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਜੰਮਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪੀਸਿਸ ਵੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਘਰੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਿਤਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਿਊ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੋ ਆ ਗਿਆ ਬਦਾਮ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਵੀ ਬਦਾਮ ਦਾ ਵੀ ਵੇਸਣ ਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕੀ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਹੂੰ ਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫੀ ਹੈ ਵੇਸਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਫੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਸਾਈਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੰਦੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬਰਫੀ ਦਾ ਖਾ ਲੈ ਕਰੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਟਨ ਸੋਰਿਆ